అంటే మీరు చెప్తున్నట్లుగా పటాలు గోవర్ధన్ రెడ్డి క్రిమినల్ కాదు అతను దేశభక్త పులులు విప్లవ దేశభక్తులు పెట్టాడు తన మీ క్రిమినల్ అంటే ఒప్పుకోవడం అని మీరు చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు అటువంటి వ్యక్తి అత్యంత దారుణంగా హత్య అయ్యారు ఆ హత్య చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎందుకు ఒక దగ్గరలో లేరు ఆయనకి ఆయనతో పాటు ఎందుకు మీరు ఆ జర్నీ చేయలేదు లేదు సార్ నేను బయటికి నా దగ్గరనే ఉన్నాడు మా అంతకుముందు టూ థౌజండ్ సెప్టెంబర్ పదకొండో తారీఖు రిలీజ్ అయ్యండి సార్ పదకొండో పన్నెండో తారీఖు రిలీజ్ అయ్యిండు రిలీజ్ అయినాక నాతోనే ఉన్నాడు నాతోనే తిరిగి మా పిల్లలతోనే చేసిండు మా పాప టెన్త్ క్లాసు మా బాబు సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బాబు చదువుతున్నాడు పిల్లలతోనే చదివింది మనం ఇట్లా రూట్లో అప్పకూడదు మనం లీగల్గా ఉందాం డాడీ అని మా పాప అడిగింది లేదమ్మా నేను లీగల్గా వెళ్దాం మనం ఈ రూట్లో వద్దే వద్దు అని ఆలోచించుకున్నాడు మీ ఇమ్లను మీ ఇమ్లను చూసుకొని ఉంటానమ్మా ఇక నేను పోను అని మా పాపకు హామీ ఇచ్చిండు మా పాపకు హామీ ఇచ్చిండు అంటే అది ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తుంది అంత పాప అంటే అంత ఇష్టం అని పాప గురించి పాపకు హామీ ఇచ్చిండు లేదమ్మా మనము ఎక్కడన్నా ఇల్లు తీసుకుందాం ఇక్కడ దిల్సినారు వద్దు వేరే దగ్గర తీసుకుందాం ఈ టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి నేను వేరే దగ్గర ఇల్లు తీసుకొని మనం లీగల్గానే ఉందాము అని చెప్పిండు సార్ నేను లీగల్గా ఉండి ఏదన్నా చేసుకుంటాను వద్దుగా నేను మీరు కూడా పెద్దగా అవుతున్నారు అనే ఆలోచనకు వచ్చింది సార్ ఆ రోజు ఏం జరిగింది అండి సార్ ఇంటికి నాకు అప్పటికే ట్వె నవంబరు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఉన్న ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్ నాడు తెలిసింది సార్ ఈ ఉప్పల్ గూ భూమి గురించి గోవర్ధన్ రెడ్డిని నయం మూట ఇట్లా చేయాలనుకుంటుందని నాకు కొంత కొంచెం దుర్గారెడ్డి మా బంధువులతో చెప్పి పంపించిండు నేను ఏంది అని మా తమ్ముడు ఆ నైట్ వచ్చిండు నైట్ వచ్చి ఇట్లా ఇట్లా జరుగుతుంది బాబా నీ వెంకల ఇట్లా నేను చంపాలనుకుంటున్నా ఆయన అన్న ఎవరు చంపుతారు అంతా ఏం లేదు సీను అని అన్నాడు అంతే అన్నాడు అట్లా అంటే నేను ఆ వీటిలలో పోతలేను కూడా న్యాయంగా నేను పోరాటం చేస్తున్నా నేను ఇప్పటి కూడా నేను ఆ వీటిలలో పోతలేను అని చెప్పిండు అంటే లేదు బావా ఇట్లా ఉంది అని మా తమ్ముడు మా తమ్ము వైఫ్ వచ్చి మా ఇంటికి వచ్చి చెప్పిన రుద్దిలిష్ణాలు చెప్పినా కూడా అన్న ఇంత పట్టించుకోలేడు పోయిండు మళ్ళీ ఎక్కడనో పోయి రెండు రోజులు వేరే పని మీద పోయేది ఉండే ఏదో పని మీద పోయి వచ్చిండు పోయి వచ్చినాక ట్వంటీ సిక్స్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆది సోమవారం ఆదివారం నైట్ వచ్చిండు సార్ ఆదివారం సోమవారం నైటే సార్ సోమవారం నైట్ వచ్చిండు నాకు అంతకుముందు రెండు రోజులు పోయి వచ్చిండే అంతకుముందు రెండు రోజులు పోయి వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఏమో పోయి ఉండు పోయి వచ్చి ఫ్రైడే వచ్చి నాకు పాపను ఎందుకో చూడాలనిపిస్తుంది పాపను అమ్మ అమ్మ అంటుండే అమ్మ కిన్నెరా అని అంటుండే అమ్మ అమ్మను చూడాలనిపిస్తుంది నన్ను నువ్వు పిలిపి పాప అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది పక్క మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి అక్కడ చదువుకుంటాను స్కూల్ దగ్గర స్కూల్ ముంగట మా అమ్మ వాళ్ళు ఉండేది నేను అక్కడ చదువుకుంటాను అని మా పాప అని అంటే మా బాబు ఏం ఏ నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చి చదువులు పిల్లలు ఈ మధ్య టెన్త్ దాన్ని ఈ మధ్యన దాన్ని వేసుకొని బాగా గర్వాలు చేస్తున్నావు అని నేను ఇట్లనే అన్నాను అని వద్దు అని అన్నాను చూపించలేదు ఆ రోజు వద్దు నేను ఎందుకు వాడు చదువుకుంటుంది చదువుకునే డిస్టర్బ్ సిక్స్ మంత్స్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్ నడుస్తున్నాయి ఎందుకు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తావు అని అన్నాను అంటే అంతకే ఊకున్నాడు మళ్ళీ ఎందుకు మళ్ళీ ఒకరోజు నేను పొయ్యేసి వస్తా అని మళ్ళీ మండే వచ్చిండు మండే ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ వచ్చి నాకు అమ్మ చూడాలనిపిస్తుంది నువ్వు పోరాకిట్టు చెల్లెని దోలుకొని రాపో అని అన్నాడు నైటు ఏడు గంటలకు ఎనిమిది గంటలకు పాపని తీసుకొని వచ్చాడు రాత్రి పదకొండున్నర వరకు కూడా పాపని మాట్లాడాడు డాడీ నేను చదువుకునేది ఉంది అని అంటే అయితే చదువుకోమ్మా రెండు అని మళ్ళీ పదకొండున్నర ఒక ఆమెకి ఏ విషయం ఏదన్నా జరిగేది ఉంటే ఏదన్నా చెప్పేది ఉంటే చెప్పే చేస్తుండే ఈ మధ్యకాలంలో ఆ మధ్యకాలంలో పదకొండున్నర వరకు మాట్లాడినాక నేను చదువుకుంటాను డాడీ నాకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఇంకా నాలుగైదు రోజులే ఉన్నాయి కదా ఆ ఫెళ్ళి నేను చదువుకోవాలని ఆమె చాలా సీరియస్గా చదువుతుంది బుక్స్ పట్టిందంటే రాత్రి తెల్లందక్క కూడా చదువుతుంది అంత కాన్సల్టేషన్ చేస్తుంది మా పాప నేను చదువుకుంటాను అని అన్నాక మళ్ళీ రాత్రి ఒకటిన్నర రెండు అయిందేమో పాప ఒక రెండు అయిందేమో లేవమ్మా ఏంది ఇంత రాత్రి వరకు చదువుతావా అని మళ్ళీ ఆయన పోయి పండుకున్నాడు పదకొండున్నర వరకు చెప్పిండు పదకొండున్నర పాద ఒక పన్నెండు వరకు మాట్లాడి పోయి పండుకు నువ్వు పండుకో డాడీ నేను వచ్చి పండుకుంటాను అన్నాను లేదమ్మా నువ్వు రాను పండుకో అని అన్నాడు పండ తను తీసుకుపోయి పండబెట్టుకున్నాడు పాపని పండబెట్టుకొని తెల్లారి లేచిండు తెల్లారి లేచి మాట్లాడిండు ఆ రోజు అవినాష్ మహేందర్ రెడ్డి అన్న కొడుకుది బర్త్డే మా పిల్లలతో విషెస్ చెప్పిచ్చిండు 
అభిష అవినాష్ అది అవినాష్ అన్నది బర్త్డే ఉందమ్మా అవినాష్ అన్నకు ఫోన్ చేసి మీరు రిసెర్చ్ చెప్పండి మీరు అని బాబుతో పాపతో చెప్పిచ్చిండు చెప్పించినాక తను అక్కడిక్కడ లేచిండు టిఫిన్ చేస్తే టిఫిన్ తినిపోయిండు తిన్నాడు పావుదొక్క తొమ్మిది పది మధ్య తొమ్మిది నుంచి పది మధ్యన అయినా బయలుదేరుతుంటే వద్దు మనకి ఇవన్నీ మనం మంచిగుందాము వద్దు మా ఇంటికే నుంచే బయలుదేరాడు చెప్పాడు బయటికి వెళ్తున్నా నేను ఇప్పుడు వచ్చేస్తాను ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి బయలుదేరుతున్నా అని చెప్పిండు ఎవరు ఉన్నారు ఆయనతో పాటు ఎవరు ఉన్నారో మేము మేము మీద ఉన్నామండి సెకండ్ ఫ్లోర్ నా ఇల్లు కింద ఎవరు వచ్చి తోలుకోపోయినారో నాకు కూడా అది ఐడియా లేదండి బయలుదేరు ఎంత ముందు అవుకుంటానే పోయిండు డాడీ నువ్వు ఏంది నీకు ఇట్లా ఉందంట థ్రెట్ ఉందంట వద్దు డాడీ నువ్వు పోవద్దు డాడీ అని మా పాప కూడా చెప్పింది వద్దంటే కూడా అంతే అక్కడ పోయి పోయేటప్పుడు కూడా గబగబ నాకు పాలు చల్ల పాలు అయినా ఇవి పాలు నాకు నువ్వు వేడి చేయని అవసరం లేదు పాలు పోసి ఇవింది అను ముందు పాలు పోసి అని అన్నాడు పోయింది ఇంత ఎప్పుడు ఇంత ఆడావిడి పెట్టకుండా నేను ఇట్లా ఆడావిడి పెడుతున్నా చల్లటి పాలే తగ్గిపోయింటు నా చేతులు లాస్ట్ అవే నేను ఆయనకి ఇచ్చింది చాలా వాళ్ళు ఆ మధ్యాహ్నము అడ్వకేట్ ఫోన్ చేసింది హనుమంత్ రెడ్డి అని ఇట్లా సార్ని ఇట్లా చేసిండ్రమ్మా మళ్ళీ వీళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఇది చేసిండ్రంట అని చెప్పి ఫోన్ చేసిండ్రు ఒక టిన్నర అవుతుందేమో మళ్ళీ తర్వాత నా గోవర్ధన్ రెడ్డి ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత అప్పటికి నాకు హెల్త్ బాగాలేకుండే నేను అప్పుడు లేచి నేను పూజ చేస్తున్నా గోవర్ధన్ రెడ్డి ఫోన్ చేసిండు ఫోన్ చేసి ఎవరన్నా ఫోన్ చేసిండు రా అన్నాడు అంటే హనుమంత్ రెడ్డి సార్ ఫోన్ చేసిండు అడ్వకేటు ఏమని చెప్పిండు అంటే ఇట్లా ఇదే అయింది అని వీళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు పట్టుకున్నారని ట్రాన్స్పోర్ట్స్ వాళ్ళు పట్టుకున్నారని అని చెప్పిండు అని అంటే ఏం లేదు కానీ నువ్వు సేఫ్గా ఉన్నావా అని అడిగినా ఇదే మాట మూడు సార్లు అడిగినా సార్ అదే మాట లాస్ట్ అయినది గొంతు